ప్రభైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామం పేరట మీ అందరికి కూడా మరొకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రైజ్ లాడ్ చక్కగా ఉన్నారు పిల్లరా మొదటి మాట ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో మొదటి మాట మన హృదయంలోనికి ఎప్పుడైతే వస్తుందో రెండవ మాటలోనికి వెళుతున్న నీకు నాకు ఎంతో గొప్ప శుభవార్త దేవునికే మహిమ కలుగులు గాక పిల్లరా దేవుడు ఆయన సెలవిచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన మాటలు ఇరవై మూడో అధ్యాయం లూక శిశువార్తలో నలభై మూడో వచనంలో దొంగతో చెబుతున్న మాట దొంగ అడుగుతున్నాడు పిల్లరా అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని అడుగుతున్నాడు ఏ సూప్ర పలికిన మాట నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశకు వచ్చేదవు దేవునికి మహిమ కలుగు ఇందులో నుండి గూఢమైన సంగతులు మనం విందాం పిల్లరా రికార్డు వలన పది పదిహేను నిమిషాలలో వివరంగా అన్ని చెప్పలేకపోతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పిల్లరా దేవుని చిత్తం అయితే ఒక్కొక్క మాట గురించి ఒక్కొక్క వర్తమానము మన ఉదయకాల ప్రార్థనలో మనం ధ్యానం చేసుకుని దగ్గర దగ్గర నలభై నిమిషాలు దీన్ని ధ్యానం చేసుకుంటాం రాబో దినాలు అయితే ఈరోజు మరి సమయాన్ని బట్టి మరి అందరు కూడా వినాలి కనుక అందరు కూడా చక్కగా ఆరాధనలోకి కొనసాగాలి కనుక మూడు గంటల లోపల కంప్లీట్ అవ్వాలి కనుక మనం అందరం కూడా మనము ఈ కొద్దిగానే తెలుసుకుందాం ఇంకా లోతులోనికి తెలుసుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం రెండవ మాట నిజంగా అద్భుతమైన మాట ఇందులో హోప్ హెవెన్లీ హోప్ ఈ మాటకు అర్థం నెంబర్ వన్ ఫర్ గివ్నెస్ నెంబర్ టూ హెవెన్లీ హోప్ ఈరోజు మానవాళికి నిరీక్షణను ఈ మాట ద్వారా నీకు కలుగునుగాక ఈరోజు క్రైస్తవ జనాంగానికి ఏసు నమ్మిన ప్రతి వాడికి కూడా చనిపోతున్న ప్రతి వాడికి శుభవార్త నిరీక్షణతో కూడిన శుభవార్త ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన రాబెడతా ఉంది ఇదిగో ప్రభునందు మృతి పొందున ఇప్పటి నుంచి మృతి పొందిన మృతులు ధన్యులు అని రాబెడతా ఉంది నిజం పిల్లల దొంగ ఇంకా చనిపోతాడు కొన్ని క్షణాలలో తన జీవితం ఈ భూమి మీద ముగిసిపోతుంది అలాంటి సందర్భంలో అతను మాట్లాడుతున్న మాటలను బట్టి యేసు ప్రభు అతనిని పరదేశకు తీసుకుని వెళ్ళాడు ఊరికనే యేసు ప్రభు వారు తీసుకు వెళ్ళలేదు తీసుకు వెళ్ళడు కూడా బాగా అర్థం చేసుకుని పిల్లలు చాలా మంది చాలా ఈ మాటలు తీసుకుని బాప్తీసం లేకోకుండా కూడా దొంగ వెళ్ళిపోయాడు అని నేను కూడా అనుకుని అనుకుంటున్నావేమో నో దేవుడి నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు గుర్తుంచుకో ఈరోజు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకొని నమ్మి బాప్తీసం పొందిన వాడు రక్షించబడను నమ్మని వాడికి శిక్ష విధించబడను అయితే శుభ నిరీక్షణతో కూడి హెవెన్లీ హోప్ ఏమనగా రెండవ మాటలో ఈరోజు నీకు అవకాశం లేకపోయినా నువ్వు ఎంత పాపివైనా ఏ స్థితిలో ఉన్నా మరణ అపాయకరమైనటువంటి ఉరిలో చివరి శ్వాసలను ఒట్టికిన ఏ సు దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో అని నువ్వు అడగగలిగితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో శుభ నిరీక్షణ దేవుడు ఆయన కలగజేయుడు గాక సిరిమలో పలికిన రెండవ మాట పిల్లరా ఈ గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా ఈ ప్రపంచానికి గొప్ప నిరీక్షణ యేసు ప్రభు ఆయన కలగజేస్తున్నాడు ఆమె హలే లూయా పిల్లరా ఎందుకనగా కరోనా వైరస్ వల్ల మానవ మనుగడుకు ముప్పు వచ్చేసింది భయపడిపోతున్నారు అగ్ర దేశాలు సైతము అగ్ర నాయకులు సైతము పిల్లరా వణుకుతూ ఉన్నారు మరణానికి పిల్లరా దొంగ ఇక్కడ భయపట్లేదు ఆయన మరణానికి భయపడలేదు సహోదరి ఆ పక్కన నుండి సహోదరుడు పక్కన నుండి దొంగ భయపడుతూ ఉన్నాడు అయ్యా నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు రక్షించుకో నన్ను కూడా రక్షించు అని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా దేవునికి మహిమ కలుగుడు కాక ఇక్కడ ఈ దొంగ నిజంగా ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడదో మనము తెలుసుకోక ముందు ఈ రెండవ మాటలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన సత్యాలు ఏమనగా ఈ రెండవ మాటలో పరదేశులో ఆయన పరదేశు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉంది అని చెప్పాడు పరదేశు అనగా పిల్లరా రెస్ట్ ప్లేస్ అది విశ్రాంతి స్థలం పరదేశ్ అంటే ఏంటి పరదేశంలో ఏముంటుంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈరోజు కొన్ని విషయాలను పరిశుద్ధాత్మదేవుడు నీకు తెలియచేయను కాక అది రెస్ట్ ప్లేస్ పిల్లరా మనకు తెలుసు పద్నాలుగో అధ్యాయ పదమూడు రెవల్యూషన్ ప్రకటన గతము విశ్రాంతిలోనికి వెళ్తారు వాళ్ళు నెంబర్ టూ ద బెస్ట్ ప్లేస్ మానవానికి అది ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్థలము నెంబర్ త్రీ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మీదరా మానవాళి అందరికీ అద్భుత అందమైనటువంటి స్థలము పరదేశ్ పిల్లరా నెంబర్ ఫోర్ ఇట్స్ అ పీస్ఫుల్ ప్లేస్ పిల్లరా అది ఎంతో నెమ్మది కలిగించేటువంటి స్థలం అది అందుకనే ధనవంతుడు లాజర్ గురించి అబ్రహాము చెబుతున్న మాటలు ఇదిగో ధనవంతుడు నా కుమారుడా 
నువ్వు యాత్ర పెడుతున్నావు అయితే ఈ పరదేశం నుండి ఈ లాజరు నెమ్మది పొందుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నెంబర్ ఫోర్ పిల్లర నెంబర్ ఫైవ్ పిల్లర రాయబడుతున్న మాట చూసిన అక్కడ పరిశుద్ధులు నివసించేటువంటి స్థలం అది హోలీ పీపుల్ అక్కడ లివ్డ్ పిల్లల అక్కడ జీవిస్తూ అక్కడ వారు జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి ప్రదేశం అది అబ్రహాము సైతము అక్కడ ఉన్నాడు పరదేశంలో దేవునికి మహిమ కలుగులు గాక ఈ ఉదయకాలమున పరదేశు అనగా పరిశుద్ధులు సైన్స్ అందరు కూడా విశ్వాసులు ప్రవక్తలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వారు నివసిస్తున్నటువంటి స్థలము దేవునికి స్తోత్రం నెంబర్ సిక్స్ పిల్లల అక్కడ చూస్తే మన దేవుడు కదండి అక్కడ ప్రమోట్ ప్లేస్ అని రాయబడతా ఉంది అది మనకు ప్రమోషన్ మనకు ఉన్నతమైన స్థలములోనికి పదవిలోనికి వెళ్ళేటువంటి స్థలము నువ్వు దిగులు చెందద్దు మరణము వస్తుందని ఏసుని జ్ఞాపకం చేసుకో ఈ దొంగ చేసింది ఒక్కటే ఒకటి పిల్లల ఏసు నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవయ్యా ఆయన సెలవిచ్చిన మాట ఇదే రెండవ మాట నేను ప్రతి రోజు కూడా పిల్లల పడుకునే ముందు నేను చేసే ప్రార్థన అనగా ప్రభా నేను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి బలహీనుడి నన్ను క్షమించు తండ్రి నా కుటుంబాన్ని క్షమించు ప్రభా దయతో ఈ రాత్రి వేళ ఒకవేళ నీవు వస్తే నన్ను నా కుటుంబాన్ని నా సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ఇది పది రోజు నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన పిల్లల ఒకవేళ ప్రభా ఈరోజు మరణముగిన ఈ రాత్రి నాకు వస్తేగిన ప్రభా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ఈ పాపిని నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి నా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి నా సంఘాన్ని చిన్న మందను జ్ఞాపకం చేసుకో తండ్రి ఇదే నా ప్రార్థన ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో దొంగ తాను ఏసుకు చెబుతున్న మాట ప్రభువుకు చెబుతున్న మాట నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఈరోజు నీ జీవితంలో ఏసును జ్ఞాపకం చేసుకో ఎన్ని పరిస్థితులు నీకు వచ్చినా కూడా ఏసును జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీకు శుభకరమైనటువంటి నిరీక్షణ దేవుడు ఈ యొక్క రెండవ మాటలో ఆయన కలగ చేయను గాక ఆ మెయిన్ పిల్లల ఇక్కడ రాబెడుతున్న మాట దొంగ అక్కడ ఆ విషయాలను కూడా మనం చదువుతగిన నూక రాష్ట్ర స్వార్థలో మనం అన్ని కూడా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటేగిన అక్కడ రాయబెడుతున్నటువంటి శ్రేష్టమైన మాటలు మనం చూద్దాం ఈ దొంగ నెంబర్ వన్ యేసు వారు ఎందుకు పరదేశం తీసుకెళ్ళాడటిగిన నెంబర్ వన్ యేసు మాటలలో సత్యాన్ని చూశాడు యేసు మాటలలో నిజాయితీ చూశాడు యేసు మాటలలో పాపికి క్షమాపణ ఉందని అతనిలో నమ్మకత్వము కుదురుతూ వచ్చింది యేసు యొక్క మాటలు చూసినప్పుడు అరే ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఇంత కష్ట పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి ఈయన ప్రజలందరినీ క్షమిస్తున్నారే ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఈయన ప్రేమ నిజంగా ఈయనలో క్షమాపణ దొరుకుతుంది ఈయన దగ్గర మోక్షం దొరుకుతుంది ఈయన దగ్గర స్వర్గం దొరుకుతుంది ఈయన దగ్గర నెమ్మది దొరుకుతుంది పిల్లల ఇది దొంగ తన హృదయంలో దృఢీకరించుకున్న సత్యము ఈరోజు శుభవార్త నీకు ఈరోజు దొంగ పలికినటువంటి మాటలు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు మాటలలో ఈరోజు నెంబర్ వన్ దొంగ నమ్మాడు గుర్తుపెట్టుకో నెంబర్ టూ దొంగ తాను పాపిలని గుర్తిస్తూ వచ్చాడు నెంబర్ త్రీ దొంగ నలభై వచ్చిన చోతైన మన పిల్లల రెండవ వాణిని దొంగను గద్దిస్తూ వచ్చాడు నెంబర్ త్రీ గద్దిస్తూ వచ్చాడు పిల్లల రే ఆగు అని చెప్తూ వచ్చాడు ఆ యేసును ఎందుకు రా తిడుతూ ఉన్నావు ఆ యేసును ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు యేసు పక్షమున గద్దించిన వ్యక్తి కలవరి సినిమలో ఎవరు కూడా తన పక్షమున వండి ఇతరులు గద్దించినది అక్కడ కనపడనే కనపడదు దొంగను ఊరికిన యేసు ప్రభారు పరదేశకు తీసుకెళ్లేదు దొంగలో ఉన్నటువంటి ఆ తెగింపు పక్కన ఉన్నటువంటి దొంగను తన స్నేహితుని గద్దిస్తున్నాడు రే ఆగు అంటున్నాడు గద్దిస్తున్నాడు అది యేసుకు నచ్చింది పిల్లరా నెంబర్ నాలుగోది ఒరే నువ్వు అదే శిక్షలో ఉన్నావు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు మనము శిక్షకు పాత్రలు కూడా మనము చూడండి తను తెలుసుకుంటున్నాడు నువ్వు శిక్షలో ఉన్నావు గుర్తుపెట్టుకో చాలాసార్లు మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఈరోజు దొంగ అరే మనము శిక్షలో ఉన్నావు నీవు అదే శిక్షలో ఉన్నావు నువ్వు జ్ఞాపకం చేర్చుకో ఆయన ఏం మాట్లాడద్దు ఐదోదిగా చూస్తున్న ఆయన దేవుడురా ఆయన ఆయన ప్రభువురా ఆయన మాటలు నీకు అర్థం కాలేదా ఇంత హింసిస్తూ ఉంటాడు కూడా అందరిని క్షమిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరి మీద పాపం మోపద్దని ఎవరిని శిక్షించదని మాట్లాడుతున్నాడు ఇది మనుషులు మాట్లాడే మాటలు కాదు ఆయన ఇది ఇదిగో నా స్నేహితుడా 
ఈయన మనుషుడు కాదు ఈయన దేవుడు అని చెప్తున్నటువంటి తన స్నేహితుడికి దేవునికి స్తోత్రం ఏ సుభి మాటలు నచ్చాయి ఆరోది అంటున్నాడు నువ్వు భయపడవా దేవునికి చోడు పిల్లరా దొంగలో ఉన్నటువంటి పరివర్తన దొంగలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణలక్షణాలు ఈరోజు దేవునికి భయపడవా చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను చెప్తా ఉన్నారు దేవుడి కన్నా భయపడండి ఎందుకు అలా ఉంటున్నారు దేవునికి భయపడాలి ఈరోజు పక్కన వాళ్ళు చూసినప్పుడు దేవునికి భయపడు అపోజిట్ చెప్పారు అయ్యా మనుషులకు మీకు భయపడాలా దేవునికి భయపడాలా చెప్పండి మేము దేవునికి భయపడతాం మేము స్వార్థను ఆపము ఆ క్రీస్తుల గురించి మేము ప్రకటిస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు దేవునికి భయపడేవారు అలనాడు యోసేపు దేవునికి భయపడే వ్యక్తి కనుక పాపం చెప్పుకున్నాడు అలనాడు అబ్రహాము దేవునికి భయపడేవాడు కనుక తన కుమారుని బలిగా ఇచ్చాడు పిల్లల ఈరోజు దొంగలో వచ్చేసింది దేవునికి భయపడే వ్యక్తిగా అతను చూస్తున్నాడు నువ్వు దేవునికి భయపడవా అని చెప్తున్న మాట పిల్లరా ఇది ఆరో మాట ఏడవది ఇది న్యాయమే అని చెప్తున్నాడు ఇది న్యాయమే మనకు న్యాయము ఈ శిక్షకు ఇది జరిగినది మనకు న్యాయం కానీ ఆయన విషయంలో అది అన్యాయం ఇది దొంగ దొంగ అవగాహన ఈరోజు యేసుకు నచ్చింది పిల్లరా ఈరోజు ఎనిమిదోది చెప్తున్న మాట దొంగ యేసు ప్రవారికి నచ్చిన అద్భుతమైన మాట ఆయనలో ఏం తప్పిదప్పు లేదురా వా ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి పిల్లరా ఇలాగ ఎప్పుడైనా నువ్వు మాట్లాడవా ఏసుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఏసుల గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ నేను మాట్లాడిన చాలాసార్లు పిల్లరా ఈ దొంగ వల్ల నేను కూడా ఏసులో ఏ తప్పు ఉందని మాట్లాడుతున్నారు ఏసులో ఏ దోషం ఉందని మాట్లాడుతున్నారు ఏ పాపం చేశానని ఏ ద్రోహం చేశానని మీరు మాట్లాడుతున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశానికి వచ్చి ఏం ద్రోహం చేశారు నేను మేలు చేశారు కదా మేలు మర్చిపోతారా ఏ తప్పు ఉంది ఏసులో ఏ తప్పు ఉంది ఏ పాపం ఉందని సవాలు చేసి మాట్లాడుతున్నటువంటి దొంగ అది ఏసుకు నచ్చిన ఇది తొమ్మిదో చూస్తే నలభై రెండు వచ్చిన చూస్తే పిల్లరా రక్షకుడా ఏసు అని పిలుస్తున్నాడు రక్షకుడిగా గుర్తించాడు దొంగ అది ఏసుకు నచ్చింది నన్ను రక్షకుడుగా ఆయన పిలుస్తున్నాడు కనుక ప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేసిన వాడు రక్షించబడును గాక ఆమె పిల్లరా ఈరోజు తొమ్మిదవదిగా పదవదిగా చూస్తే ఆయన చెప్తున్నాడు యేసు నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు యేసుకు రాజ్ అని గుర్తిస్తున్నాడు దొంగ యేసుకు రాజ్యం ఉందని గుర్తిస్తున్నాడు దొంగ అతని రాజ్యం అంతము లేని రాజ్యం అని గుర్తిస్తున్నాడు దొంగ ఇది రెండవ మాట సిరువుల పలికిన మాట అవగాహన ప్రభ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు తెలియజేస్తున్న సత్యాలు ఇవి తెలుసుకున్నాడు ఇది తెలుసుకున్న ప్రతి వాడు కూడా పిల్లరా ఈ లోకంలో జీవితానికి ఇష్టపడ్డు ప్రభుత్వం ఉండాలని అపోసిన పౌరులు నేను ప్రభుత్వం ఉండాలని ఆశ కలిగిన చెప్తాడు పిల్లరా ఇది పదవది పదకొండోది పదవ మాటలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో పిల్లరా చెప్తున్న మాట అందరి యేసు ప్రభావ గురించి అందరి గురు అందరిలో చెప్తున్న మాట నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అందరి మధ్యలో చెప్తున్న మాట నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో పిల్లరా ఓవరాల్ యేసు క్రీస్తు ఆ మాట ద్వారా ఆదరణ ఏసు కొరకు ఏసు పక్షమును మాట్లాడాడు ఏసుకు ఆదరణ కలిగించే మాట ఏసుకు పక్షమును ధైర్యం కల్పించేటువంటి మాటలు మాట్లాడాడు అందుకనే ఏసుకు ఇష్టమైంది చివరిగా పిల్లరా పనుల మాట చూస్తే నాకు ఈ లోకం వద్దు నీవు ఉంటే నాకు చాలు నీవు ఎక్కడుంటే ఏసు అయ్యా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే ప్రభువా అక్కడ నేను ఉంటాను తండ్రి ఇతో వీడితో ఈ స్నేహితులతో ఉన్నాను ఈ లోకంలో దొంగతనాలు చేస్తూ నేను ఉన్నాను ప్రభువా నేను నీతోనే వస్తాను నీతోనే ఉంటాను నువ్వు ఎప్పుడు వస్తే అంతవరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఇవి ఏసుకు నచ్చాయి అందుకనే నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగులు కాక ఈ మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వించుకున్నాక ఆమె